Aujourd'hui, je continue la préparation du toit pour la cabane des chevreaux. J'enlève les clous un à un et puis après, on va l'installer au niveau de la cabane qui est un peu plus loin là-bas derrière le coin potager qui est là. Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Vous l'avez certainement vu sur Instagram, on a adopté deux petites chèvres, Cacao le mâle, et June la femelle. Il était donc nécessaire de leur construire un abri pour les protéger des intempéries. terminé de faire le toit de la cabane il y a deux jours mais il nous reste encore des planches de rive à mettre en haut pour bloquer le poulian sur les côtés aussi pour éviter qu'il s'envole avec le vent donc on va finir ça et coffrer en bas également pour que ce soit plus joli et éviter qu'ils aillent se mettre les petites pattes à l'intérieur et on fait ça en prévision des orages qui arrivent dans quelques instants je pense puisque le ciel avec nos 30 degrés c'est bien couvert d'un coup. What you see, I will believe. There's many people. Pour rappel, le cellier sera à la place de la future salle de bain, là où il y a toutes les pierres encore par terre. On a fait descendre le mur en pierre et construit ce, nu ce nouveau mur en aglo pour agrandir le cellier. Donc la fin du cellier se terminera au bout de ce mur. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre un HEB au lieu d'une poutre en bois Tout simplement parce qu'on a dû acheter un HEB de 6 mètres de long pour pouvoir le placer au niveau du futur mur de la cuisine puisqu'on fait tomber le mur en pierre pour agrandir la cuisine. Et avec nos calculs, la, le poids à supporter était trop important pour un IPN. Donc on a décidé de mettre un HEB qui est beaucoup plus résistant, pas de poutre en bois non plus. L'HEB mesurait 6 mètres de long, c'est pas vendu en moins de 6 mètres. Et il nous fallait seulement 4 mètres pour euh, le mur de la cuisine 
Et donc on a décidé de réutiliser les deux mètres pour ce mur-ci pour éviter de le perdre. Cet HEB de 2 mètres pèse quand même 90 kg puisque ça pèse 45 kg au mètre linéaire. Pour supporter cet HEB, on a dû construire un poteau en aglo. On a donc commencé par couler des fondations en béton. Fondation à peine sèche, on a posé le premier aglo et commencé à monter le mur. Alors le poteau est maintenant finalisé, tous les aglos sont montés, on va jusqu'à jusqu 3 mètres. La prochaine étape, eh ben, ce sera de venir y poser l'HEB sur le haut du poteau et venir l'encastrer dans le mur en face. Donc pour faire ça, on va préparer tout de suite le mur en face. On va commencer par gratter les joints. Alors une petite technique. On a mis un peu de temps à la trouver, mais qui va vous faire gagner euh, des heures. C'est d'utiliser un multi-tool avec une lame pourrie, une lame usée, pour gratter les joints. Je vais vous montrer. Donc le multi-tool, qui lui vibre et euh, oscille, avec une lame pourrie, complètement usée, hein, pas besoin qu'elle coupe. Et on vient mettre ça dans les joints, et vous allez voir, ça se retire tout seul. On met le laser dans l'alignement du mur d'un côté et de l'autre pour voir tout simplement où est-ce que ça va tomber dans le mur en face. On vient tracer au crayon la largeur, ça va nous indiquer où est-ce qu'on doit retirer des pierres. Et on va faire la même chose pour le niveau horizontal. On met le laser pour qu'il vienne lécher là où la, sur le poteau, là où la poudre va reposer. Hop. Et on vient tracer ce niveau sur le mur. Après une semaine de pluie, il fait à peu près beau. On est vendredi soir, donc Audrey, est... elle est rentrée et puis euh, elle pilote son tracteur. Quelle conduite souple Alors de notre côté, ça a bien avancé. Je pas tout filmé. Car il fallait que ça avance assez vite parce qu'il on... faut que ce soit sec pour demain. Alors le mur a été ouvert. On retirer sur euh, ouais, 50 cm toutes les pierres qu'il y avait dans le mur. Et donc euh, pour revenir les positionner pour que ce soit de niveau. Et de faire une assise qui viendra supporter la chevet. Alors ça a été fait euh, en mélange de chaux plus ciment prompt en quantité euh, en proportion 50-50. Euh, pour que ça accélère le le temps de prise et pour également renforcer un petit peu cette partie du mur qui sera, qui sera sollicitée et répartir les forces. Donc prochaine étape ça va être de combler le trou qui est ici, euh, s'il y avait un linteau de fenêtre avant, et de venir rejointoyer cette partie là pour que ce soit propre. Alors c'est assez long parce que pour chaque, chaque trou il faut 
trouver des pierres qui peuvent y aller, les tailler des fois, les découper. On peut faire un montage à blanc. Donc euh, ça prend pas mal de temps. Mais bon, quand on voit le résultat, euh, qui est plutôt pas mal, ça sera encore plus joli quand ça aura séché et que la chose sera plus claire. Ça vaut le coup. Allez, c'est parti. All the best things that I've seen And all the most wonderful views All the best sights that I see I see with you All the best nights I never slept All the days I'm holding on to All the best times that I've had Aujourd'hui, on va mettre en place cet HEB de 2 mètres dans le mur d'entrée de notre cellier. Donc l'HEB a été peint par Émilie avec une, une peinture anti-rouille pour le protéger. Et il sera posé dans le trou que vous voyez ici dans le mur en pierre. Une partie reposera dans le mur en pierre et l'autre partie sur le poteau en béton en aglo qui a été réalisé par, euh, par Samy. tout filmé encore une fois parce que c'est compliqué de travailler et de filmer euh, on a monté la chevet là haut avec un palan vous vous rappelez on avait fait le trou dans le mur on est venu le poser sur le poteau et on est venu recaler tout le plancher là haut pour pouvoir retirer les étés qui ne sont plus là maintenant en plus de ça on a fait deux plots béton alors on a coffré on a vibré pour que ça aille bien 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 jusqu'en haut donc là c'est nickel ça colle bien et donc on a mis deux plots de béton qui vont sécher euh, bah, le temps qu'il faut euh, une bonne semaine voire même euh, voire même deux ou trois de toute façon il y a un cric là haut qui tient le tout euh, je vais le laisser j'en ai pas besoin je vais juste retirer les étés d'ici une semaine et c'est nickel donc ces deux plots permettent de soutenir la poutre je vais vous montrer ça de plus près voici les plots béton donc on a coffré, on a vibré, et puis c'est nickel, hein, ça, touche, euh, ça touche pile poil, ça, ça moule la poutre. Un ici, et un à côté. Le cric ici qui soutient la poutre, en, qui la maintient en force, on va le laisser. Et notre fameux HEB qui est arrivé, en hauteur. Donc il repose, il repose bien, il est parfaitement de niveau sur 20 cm au bout, ici il repose bah, sur euh, 45 cm sur le poteau qu'on a fait et on est venu remettre une cale qu'on a forcé forcé ici comme ça il reprend aussi euh, la charge de la poutre donc là la poutre n'a jamais été aussi maintenue que ce qu'elle est actuellement et ça va lui faire du bien parce que si on regarde bien et eh bien elle flanche quand même pas mal donc là objectif pour finir cette partie là et puis, euh, et puis passer à la suite et eh ben c'est tout simplement de venir hop, dans le petit trou qui est là-bas, rajouter des pierres pour bien fermer la chevet, renforcer tout ça et jointoyer le reste du mur. C'est l'objectif du jour. Comme ça, après, ici, ce sera fini pour cette première partie. 
d'ouverture d'un mur porteur. L'ouverture du mur porteur d'une longueur de 2 mètres est maintenant réalisée. Nous sommes très contents du résultat et c'était pour nous une première sur des travaux de maçonnerie aussi structurants. Cela nous a servi d'entraînement pour son grand frère, l'ouverture du mur porteur de 4 mètres de la cuisine. On vous montrera tout ça dans la prochaine vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, à liker, à commenter, à souscrire un abonnement, alors continuez comme ça, ça nous motive grandement à continuer. Et une dernière fois, mille merci à nos contributeurs Patreon. A très vite, au petit château 1780.